Bu memnuniyetle için Uşarlanaya Bu memnuniyetle dediğimiz ama Prepata Uşarlanaya Uşarlanaya Uşarlanaya Uşarlanaya Uşarlanaya Uşarlanaya Uşarlanaya Uşarlanaya Uşarlanaya Uşarlanaya Uşarlanaya Uşarlanaya Uşarlanaya Payın önünde kurtu kurtu kariyemen yan varanın diye sokakta ne uygulamaya gelip var mı? Otu açık var ya, kutuya kutuya da karşı. Payın önünde bir pratik bir mayıb kurulur istemiyor. Ay kurulurum var ya. Adınıga India'da var mı değil? Adınıga Kerala'da var mı değil? Bauthiga Mahayalam şeydi. Adinde samarı bildiğim kurnayalam şeydi. Ertuğ adıgım sabahına burada bir istana var mı bayır? Adıda tozaca bir şey de bayır bir mikro oldu. Adana mumbu kanı mı? Bir iyi bir şey. Sankara gelden yani itler bir şey. Adana Malay adıda suyu bir şey. İyi bir şey yani iyi bir şey. Adana palavatta sansar bir şey. Adana bu çok sağlı su var işte. Adana palavatta yani bir inanılmaz bir şey. Adana şeker bir şey. Nahlah samsaer kian adalah hari bintang jeritron. Adi jadi itu mana di bishet itu mana sami bintang sami kian. Mahatur bahasa. Nampun sahaja mana di aminya pahlin de udah hari mana pelanu paraya. Macam la bahasa kalau kebelam khatri mah, marti ni petca mah pan bahasa dah. Alam sahaja mana di nampun kupi orang tu cuci kembali. Adi daun berlom ni, yang terkait mana mana petro di kembali tu mana jawab mahatur bahasa di nampun. Aja di kampung ini tu. Apa anak kita, nama kita parit na gaya ni. Perasa dalam bahagian besar, mana ya, mana tu orang parit ni apa orang tu lah. Orang ni berapa jenama orang, mana tu orang tu, mana tu orang tu nak lihat. Aam apa, aam orang ni berapa jenama orang tu tuh, inna tu Malayali ya, mana ni kandu tu tak kira. Aam ni berapa jenama nak lihat. Ia acer di pulau tu ni mumbul. Jadi cerita lelaki nak orang tu tuh pidana buat orang ni pernah. Dan dia, divine comedy, kerjanya dan dia. Adem pernah tu, ever bahasa ini lano, ayam atau samsa itu mana adalah madu bahasa. Amma malu tak lah. Itre yang dirja darjah itu orang buat ada ram, amma itu orang ini orang ram, ayam itu orang yang mana karam. Yang bijak itu mana tu, Malaysia ni kalau menjadi kandu orang ram, Malaysia ni juga mana. Nukar itu ke sejarah sama orang ini kerana Malaysia ni jangan dengan mana kerana orang ramai yang bijak itu. Tapi itu, perdaya itu beri warga negara kita buat orang ramai ini, acara mana orang putih kalau orang Malaysia orang beri ni. Jadi hari beri ni, ah putih orang Barat tanah ini kerana ayam ayam orang Malaysia orang beri ni. Apa, ammi itu bahasa, mesti semua orang kan dah biasa. Ammi itu bahasa, anje bahasa yang ada. Walaupun ini dikira, ayat itu bahasa mampu bahasa yang mahu guna, kenapa beri mu? Adil, mana apa gelu? Entah perasaan perasaan macam mampu bahasa itu beri itu tu, rektu tiri muda kadang tu beri itu tu sahaja yang malah mula. Rektu tiri muda kadang tu beri itu ayat yang dia lama hilang mana kita dah lupa. Percaya lama hilang tu putih kita tu mampu bahasa yang lain. Orang ayat yang mana kita tu, ayat samuha tu kita perlu dia. Rektor benda mana, dia ni ada, promosi mana, tapi kalau samuha tu ni perlu dia ada, mampir bahasa yang tu baru yang tu, baru samuha sambil tu mana, yang mana perlu ni kerja. Ini malah ada perthana perthana orang bicara tu mana macam, ini macam apa ni? Yang ada perlu ni kerja. Kalau macam macam ni, putih kalau Malaysia perlu pergi ada di game, English mana perlu pergi di game. Malayalam pergi pichal, nila baru korang ni boleh bujari pun, payah ni orang kurang cahaya yang korang itu. Ina sengguh sih memang korang tu boleh. Jangan, ini payah ni orang kurang cahaya korang tu, kerana kita kurang tu sama ni itu korang tu. Kita bujari pun ini cahaya umbo. Pina mahar bahasa hari dia. Yang korang ya, ini dia, ni ada dia macam ni. Kita sahaja samsara ni tu dia alih kita makar, ni. Orang bangga alih kita tu lirik mana. Kadang-kadang alih alih, alih alih kuli. Nampol pande, abr import Madura sih kalau licik mana, ini pun nampol import Bangga ni kalau mukut itu baru, baru beri dua ikhlas tu. Abr Bangga ni kalau nak makal, sangat susah nak dolar ni kalau nak makal, abr ni Madura pun Malaysia ni beri tu. Nampol makal ni Indonesia ni beri tu. Apa hari hari Malaysia ni, hari hari bahasa ni Madura bahasa, itu perasan. 
അപ്പോഴാണ് ദാന്തയുടെ നിർവചനം പ്രസക്താവുന്നത് രക്തബന്ധമല്ല മാതൃഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനം പകരം സാമൂഹ്യ ബന്ധമാണ് നമ്മൾ പാരമ്പര്യ മലയാളികൾ മലയാളികളല്ലാതാവുകയും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ മക്കൾ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് കൊടുക്കും മലയാളത്തിൽ പഠിച്ച് മലയാള മാധ്യമത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ അടുത്തുള്ള പല സ്കൂളുകളിൽ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോ കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉരിയാട്ടം കൊണ്ട് മലയാളിയും പക്ഷേ രക്തം കൊണ്ട് ബംഗാളികളും ആകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല നല്ല കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാം ജാതിവിദ്യാണ് അങ്ങനൊരു കാര്യമാണ് വരുന്നത് ഇതിന് ഒരു തെളിവ് ഞാൻ പറയാം ഇത് ഭാവിയിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മഹാബലി അല്ലെ മഹാബലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നടത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഓണപ്പട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കടത്തനാട്ടിന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ അത് വളരെ കാര്യപ്പെട്ട രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഈ ഓണപ്പൊട്ടന്റെ വേഷം കിട്ടുന്ന ഒരു ബംഗാളി യുവാവാണ് മനസ്സിലായി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അപ്പോ ബംഗാളികൾ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ മലയാളാവുകയും നമുക്കത് വേണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അതിൽ വേറൊരു അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് കാരണം മലയാളം അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഉപരിവർഗാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയല്ല ഈ അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ മിത്തുകളിൽ പാതാള ദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് കടമ്പട്ട് രാമകൃഷ്ണൻ പാതാള പടവുകൾ വേറിൽ പറയപ്പെടാൻ തുള്ളി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പാതാള നിവാസിയായ മഹാബലിയെ ഇന്ന് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് സഹ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളം അവരുടെ ഭാഷയാകുന്നത് നമ്മളിപ്പോ കൈവിടുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ആചാരം പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോ വള്ളത്തോള് തീർച്ചയായിട്ടും ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാതെ പറഞ്ഞത് വള്ളത്തോളിന്റെ ആ നിർവചനത്തെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന നിർവചനം വള്ളത്തോൾ തന്നെ മാതൃഭാഷയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോൾ വരേക്കുമില്ല ഏവർദൻ ഭാഷയ്ക്ക് കെൽപ്പും പരപ്പും നടപ്പും ഒന്നും അപ്പോൾ വരേക്കവർ ആമതില്ലാത്തവർ അപ്രഭുല്ലാശയം അപ്രശസ്തർ ലോകത്തിൽ മാതൃഭാഷ കൊടുത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിർവചനമാണ് എപ്പോൾ വരേക്കുമില്ല ഏവർദൻ ഭാഷയ്ക്ക് കെൽപ്പും ശക്തിയും പരപ്പും വ്യാപകത്വവും നടപ്പും അത് പ്രയോഗിക്കലും എപ്പോൾ വരേക്കും ലേവർദൻ ഭാഷയ്ക്ക് കെൽപ്പും പരപ്പും നടപ്പുമൊന്നും അപ്പോൾ വരേക്കവർ ആവതില്ലാത്തവർ അത്തരമൊരു ജനത ആവതില്ലാത്ത ജനതയാണ് കഴിവുകെട്ട ജനതയാണ് ആവതില്ലാത്തവർ അപ്രഭുല്ലാശയർ മനസ്സ് വികസിക്കാത്തവർ ആശയത്തിന്റെ മനസ്സ് നടത്താം അപ്രശസ്തർ അവർ ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുകയില്ല ഭാഷയുടെ പേരിലാണ് ജനം ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നിർവചനം മാതൃഭാഷയെ കുറിച്ച് ആരും ലോകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന എന്റെ ധാരണ അപ്പോ ആ ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മാതൃഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓണപ്പാട്ടും അല്ലെ കസവ് നേരിയതും ഒക്കെ ഇങ്ങനൊരു ഭൂതകാല മ്യൂസിയം പീസായിട്ട് കാണാനാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം ഭാവിയുടെ ഭാഷയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല വീണ്ടും ഒരു തെളിവ് നമ്മൾ കല്യാണ കത്തുകൾ മുഴുവൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ അടിക്കുന്നു മുത്തശ്ശന്റെ ചരമ കത്തുകൾ മലയാളത്തിൽ അടിക്കുന്നു ഭാവിയ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒഴിച്ചു മൂടേണ്ടതിന്റെ രൂപകം മലയാളം ഇതിന് ഇതാണ് സൗന്ദര്യബോധം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ യുക്തി കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കിയാലും സൗന്ദര്യബോധപരമായി മലയാളത്തെ നാം ഭാവിയുടെ ഭാഷയായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഈ സൗന്ദര്യബോധത്തിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള സന്ദർഭമല്ല മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറ്റവും വൈകാരികമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താണോ പെരുമാറുന്നത് ആ പെരുമാറ്റത്തെയാണ് സൗന്ദര്യാത്മക സമീപനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യുക്തിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ പറയും യുക്തിയിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹത്തിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ദേശപ്രകടനത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ അത് സൗന്ദര്യബോധം ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് മലയാളി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മലയാളിയോട് പറയുന്നു സാധാരണ ഈ അഭിമാനങ്ങൾ കൂടുതൽ പറയുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ല അല്ലെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലക്കാലം ബ്രിട്ടന്റെ അടിമയായിരുന്ന ഒരു ജനത തലയുയർത്തി നിന്നതിന്റെ ചരിത്ര സ്മരണയാണ് ലോകചരിത്രത്തിൽ അതിന് സമാനമായ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ലോകചരിത്രം എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ യൂറോപ
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് നേരത്തെ ഉദ്ഘാടനം പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളന പന്തലുകളിൽ പരസ്പരം വിനിമയം ചെയ്യുന്ന ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവർക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനമുള്ളൂ മാത്രമല്ല അവിടെ അതിനെ നയിക്കുന്നത് മഹാന്മാരെ തീർച്ചയായിട്ടും മഹാന്മാരായ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എ ഒ പിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ മഹാന്മാരായ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ലിബറലുകളാണ് യൂറോപ്പിലെ ലിബറൽ ആളുകളാണ് അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അഭിമാനം കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ബ്രിട്ടീഷുകാരോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷുകാരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ജഡ്ജിമാരും വക്കീലന്മാർ വലിയ പത്രക്കാർ വലിയ നിലക്കുള്ള പ്രൊഫസർമാർ അവരൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വേദിയിൽ ഒപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു അഭിമാനം കൂടെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഇപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇതെപ്പോഴാണ് മാറുന്നത് ഇത് മാറുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നാട്ടുഭാഷകൾ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന അത്രയും സാധനം നാട്ടുഭാഷകൾ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വേദികളിൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷം പോലെ തന്നെ മലിനമായ കർഷകന്റെ ശബ്ദം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വേദികളിൽ മുഴങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയത് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ നെഹ്റു ഒരു കാര്യം പറയും ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ഇരുപതിനിടയിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായി എന്താ മാറ്റം നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് തുല്യരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന അഭിമാനത്തോടു കൂടി അതിന്റെ അഹങ്കാരം കൂടി പങ്കുപറ്റും മറ്റ് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അവർ സേവന തൽപരരായ ആളുകളാണ് മഹാന്മാരാണ് സംശയമില്ല ദാദാഭായിയെ പോലുള്ള അത്യുന്നതന്മാരായ ആളുകളാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ അത് ചില ആളുകളെങ്കിലും കർഷകർ ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന മലിന വേഷധാരികളായ കർഷകർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വേദിയിൽ കടന്നു വന്നതോടുകൂടി തങ്ങളുടെ അഹങ്കാരത്തിന് ഈ വലിപ്പപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഈ വേദിയിൽ വന്നത് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇവർ ഈ നാഗരികമായ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തത് ആ ആ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച അതേ മലിന വസ്ത്രധാരികളായ കർഷകര് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വേദിയിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ വിഷമം തന്നെ കുറെ ആളുകൾ കോൺഗ്രസിന്റെ വേദി വിട്ടു അല്ലെ നെഹ്റു പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ വേദി വിട്ട ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് മുഹമ്മദ് അലി ജില്ല വർഗവിഷകനാണ് കേട്ടോ അതിന് യു പിയിലെ അന്നത്തെ ജന്മിപ്പോയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടൊക്കെ നെഹ്റു അത് പറയും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആധുനിക ഇന്ത്യയെ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായ ഈ മാറ്റത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിന് വിഭാവനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിനും ഇരുപതിനും ഇടയിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായ ഈ ഭാഷാപരമായ മാറ്റം കൊണ്ടാണ് മനോഭാവപരമായ മാറ്റം കൊണ്ടാണ് കർഷകരുടെ തൊഴിലാളികളുടെ അവരുന്നയിക്കുന്ന അവരുടെ ബോധവുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാതെ അതിലൊരാൾ നമ്മുടെ സംശയ ശങ്കരന്മാരാ നമ്മളൊക്കെ ആദരിക്കുന്നു അല്ലെ ഗാന്ധിയൻ അനാർക്കി എന്ന പുസ്തകം എഴുതി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ ഒരു വിട പറഞ്ഞ ആളാണ് ആ മറ്റു കാരണങ്ങളാൽ വിട പറഞ്ഞ ആനി ബസ്സങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാന്മാരുണ്ട് ഞാൻ സംശയമില്ല പക്ഷേ ഈ മാറ്റത്തെ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നാഗ്പൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ യാഥാർത്ഥ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഒറ്റപ്പാലം കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഇ എം എസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എ കെ പള്ളി എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് കേരള ചരിത്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണത് ഈ ഓണത്തെക്കാളും ഒക്കെ വലിയ കാര്യമാണ് കാരണം എന്താ പറയുക കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആണ് പെണ്ണ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ജാതി മതം എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ മലയാളികൾ ഇതുപോലൊരു സമ്മേളന പന്തലിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പരശുരാമന്റെ കേരളം അല്ല പരശുരാമന്റെ കേരളം മിത്തിക്കൽ കേരള ഇതാണ് കേരളം ആദ്യമായിട്ടൊരു കേരളം വരികയാണ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹം പറയും എ കെ പിള്ളയും ഇ എം എസ് ഒക്കെ പറയും ആയിരക്കണക്കിന് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ
സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അടുത്ത വർഷം മഹാത്മാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടു രക്ഷാക്ഷിത്വം ഗാന്ധി പോയതോടു കൂടി വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകാൻ പ്രവണത തുടങ്ങി ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനം വന്നാൽ അവർ വേലയെന്നാണല്ലോ നോക്കുന്നത് യാതൊരു വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളാണല്ലോ മാതൃഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് അധികാരം കൊടുത്താൽ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവിശ്യകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ അവർ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ട് ഇടപഴയുമോ എന്നുള്ള സംശയം തുടങ്ങി കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഒരു ഗാന്ധി ശിഷ്യൻ കൊച്ചി ശ്രീരാമനും സമരം ചെയ്ത് നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം നടത്തി സാക്ഷിയാവേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ മാത്രമല്ല ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കോൺഗ്രസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തേഴ് ശേഷമുള്ള കോൺഗ്രസ് എന്നതിനേക്കാൾ വരെ ഗാന്ധിയൻ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടന്നിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിനും അമ്പത്താറിനും ഇടയിൽ ഉള്ള ഈ ഒരു വലിയ ഇടപെടൽ നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മദിരാച്ചി സംസ്ഥാനത്തിന് ഭാഗമായിരുന്നു സ്റ്റാലിൻ ആവുമായിരുന്നു നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അത്യാവശ്യം തമിഴും നമ്മുടെ ഭരണഭാഷയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആലോചിക്കണം ചരിത്രം പോകുന്ന വഴികൾ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ ഐക്യ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം എടുത്താൽ അറിയാം പശ്ചിമ തീര സംസ്ഥാനം എന്നുള്ള ഒരു വാദം പശ്ചിമ തീര സംസ്ഥാനം കോൺഗ്രസിന്റെ വളരെ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ ആ വാദത്തിന്റെ ആളുകളായിരുന്നു അതിൽ വളരെ രാഷ്ട്രീയകാരനുണ്ടായിരുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരു സംസ്ഥാനം എന്നൊരു വാദം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പരാജയപ്പെടുത്തത് കോ ടി ശ്രീരാമയുടെ സമരം ഐക്യ തീർച്ചയായിട്ടും ഐക്യ കേരള പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് പോലും തൊടാൻ കഴിയാത്ത മട്ടിൽ ഈ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത അധികാരത്തെ നിരാകരിച്ചതിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ജനത ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരും തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ജനത ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നാട്ടുഭാഷയുടെ ഈ ഉരിയാട്ടമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ് മാതൃഭാഷയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് മറന്നുപോകും അത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയുടെ ഭൂപടം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ആഫ്രിക്കയിലെ രാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നൈജീരിയ നബീബിയ നിങ്ങൾ കാണാം ജോമട്രി പെട്ടി വെച്ച് വരച്ചതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കി വളരെ കുത്തനെയാണ് വളരെ നോക്കിയിട്ടൊന്നും വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഭാഷയോ ജനതയോ അവർ തമ്മിലുള്ള ആന്തരിക ബന്ധമോ ഒന്നും കാണാതെ ലണ്ടനിലിരുന്ന് പാരീസിലിരുന്ന് വരച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് അതിന്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിൽ കാണുന്ന ഗോത്ര യുദ്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മലബാറുകാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട നമ്മളും തമിഴരും ഒന്നിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗോത്രയുദ്ധമാണ് തമിഴന്മാരും മലയാളികളും തമ്മിൽ ഇതാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവർ പിന്തിരിപ്പന്മാരാണ് അവർക്ക് വിവരമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത് ഈ ഒരു ജോമട്രി പെട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കിയത് ദേശീയ സമരം ഈ ഒരു ഭാഷാബോധമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഭാഗത്ത് നാണ് കേരളം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കേരളം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അല്ലേ അഖില കേരള അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ വന്നു അഖില കേരള കർഷക സംഘം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വന്നു മലബാർ കർഷക സംഘം വന്നു അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് തന്നെ അഖില കേരള അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടാൻ ആരംഭിച്ചു കൃഷ്ണപ്പിള്ള ഇരുതാംകൂറിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി പയ്യന്നൂരിൽ എത്തുന്നു അപ്പോ കേരളം മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ജനത സമരത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്ത ഈ സമര ഐക്യത്തിന്റെ പേരാണ് ഐക്യ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനത എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ മറന്നാൽ മറന്നാലിന്റെ കുഴപ്പം മറന്നാൽ കുഴപ്പം ഇത് ചെറുപ്പം മറന്നാലിന്റെ കുഴപ്പം ഈ കേരളം ചെറു ഭാഷ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പുതിയ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പുതിയ കുട്ടികളുടെ കുഴപ്പമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മലയാളമേ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തിയാൽ അവർക്കെന്ത് കേരളം അവർ ജോമട്രി പെട്ടു വെച്ചിട്ടാണ് വരക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവർക്ക് ഒരു ബോധമുണ്ട് അവരില്ല ഹിന്ദുവാണ് മുസ്ലിമാണെന്നുള്ള ബോധമുണ്ട് തവണിയോ ദേവിനെയോ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിനെയോ ബഷീറിനെയോ അവർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മഹാഭാരതം അറിയാം അല്ലേ കാരണം അവർക്ക് സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നത് സെറൽ സ്കൂൾ എന്നിട്ട് അവരോട് നമ്മൾ നവോത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷാ വിദ്യാലയങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അവസാന തൊഴിത്താവളം അതില്ലാതായാൽ കേരളമില്ല നവോത്ഥാനമില്ല നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീ
ജയിലിൽ കിടന്ന് ഉറുത് പഠിച്ചു ജയിലിൽ ഇരുന്നിട്ട് സഹ തമിഴന്മാരിൽ കിടന്ന് തമിഴ് പഠിച്ചു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ സങ്കല്പിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ പഠിച്ചെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി മതി എന്ന് പറയും ഗാന്ധിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടതല്ല മാതൃഭാഷ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗാന്ധി ഒരുപാട് തലത്ത് വിശദീകരിച്ച കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദിയും ഉറുദുവും ചേരുന്ന ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് വന്നത് അതിൽ ഒരു ഹിന്ദു ഒരു ഒരു ഉറുദു പണ്ഡിത ആയ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ അവരുടെ മുസ്ലിം സ്ത്രീ ആയി റിഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പണ്ഡിത അവര് അവരുടെ ഉറുദു അധ്യാപികയാണ് ആലോചിക്കണം ഉറുദു പണ്ഡിത ആലോചിക്കണം അവര് ഗാന്ധിയോട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ പൊതുഭാഷയായിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹിന്ദുസ്ഥാനിയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല പക്ഷെ ആ ഹിന്ദുസ്ഥാനി നാഗരി ലിപിയിൽ വേണം എഴുതാൻ സംസ്കൃത ലിപിയിൽ വേണം എഴുതാൻ അത് പറയുന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറുദു അധ്യാപിക പണ്ഡിതൻ ഗാന്ധി ഗാന്ധിക്ക് ഉറുദു അത്ര അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യ അല്ല അറിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അല്ല വേണ്ടത് ഒരേ സമയം നാഗരി ലിപിയിലും ഉറുദു ലിപിയിലും എഴുതാൻ കഴിയണം ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഭാഷാ നയത്തിൽ പോലും ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യ അതാണ് എൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഭാഷാ നയത്തിൽ പോലും കാരണം ഉറുദു ലിപിയിൽ ശീലിച്ച ഒരു ജനതയുണ്ട് ഇത്ര കാലങ്ങളായിട്ട് അവർ ഉറുദുവിൽ തന്നെ എഴുതട്ടെ ഉറുദു ലിപിയിൽ തന്നെ തെറ്റാഗ്രഹിൽ എഴുതുന്ന അവർക്ക് എഴുതാം അതായിരുന്നു ഗാന്ധി കണ്ട ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്നുള്ള സങ്കല്പം ബസാർ ഭാഷയാണ് ബസാറിന്റെ ഭാഷ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഭാഷയല്ല തെരുവിൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ കാരണം തെരുവിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടായത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ നമ്മൾ സഹാ വിഭിച്ചു പോകാൻ രാജ്യസഭാ ചൈനയിലേക്കൊരു ഒരു സംഘം പോകണം പാർലമെന്ററി സംഘം പോകണം രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി മഹാനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം അതിലേക്കുള്ള സംഘങ്ങൾ ചൈനയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോ അവസാനത്തെ ലിസ്റ്റിൽ ഇമ്പിച്ച് ഭാവം ഇല്ല അതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഇമ്പിച്ച് ഭാവക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞുകൂടാ ചൈനയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ള വേറെ കാര്യം ഇതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുകാട് ഒരു കവിത എഴുതി ആ കവിത തുടങ്ങുന്നത് വടക്കൻപാട് ശൈലിയില്ല ഒന്നുണ്ട് കേൾക്കണം രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ അതിന് ചുരുക്കത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇമ്പിച്ചി ഭാഗമാർ തെരുവിലൂടെ നടന്നുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ഇന്ത്യ ഓക്സ്ഫോർഡിലെ പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെ നിന്ന് നൽകിയതല്ല എന്നാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബോധായി ഗാന്ധി ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഹിന്ദുസ്ഥാനിക്ക് വേണ്ടി നിലപാടെടുത്തു ഉറുദു ഹിന്ദിയും അതിന്റെ ഭാഗം ആ രണ്ട് ഒരുപോലെ കാണുന്ന സംസ്കൃത പദങ്ങളും അറബി പേർഷ്യൻ പദങ്ങളും ഒരേപോലെ വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഷ അതാ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന്റെ ഭാഷ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു നാൽപ്പത്തേഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോ ഇത് രണ്ടായി വിഭജിച്ചപ്പോ ഉറുദു അവരുടെ മാതൃഭാഷയായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി ഹിന്ദിവാദികൾക്ക് ശക്തി കൂടി ഗാന്ധി അതിനോട് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത് അമ്പതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്ന ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിരുന്നു നമ്മൾ അതിന്റെ ചരിത്രം അറിയാം അപ്പൊ മറുവശത്ത് ഉറുദു അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായപ്പോ നബിനെതിരെ ഉറുദു നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അവരവരായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഹിന്ദി മതി രണ്ടും ചേരുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആവശ്യമില്ല എന്ന നിലപാടുകാർക്ക് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി ആ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിട്ട് ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും അധികം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയിൽ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ നടന്ന തർക്കം ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ എന്താണെന്ന് പല വട്ടം വോട്ടിനിട്ട് കൊടുത്തു ഒരു വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാ ഇന്ന് ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിരുന്നു അത്ര വലിയ സമരം നടന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട് പക്ഷേ ഓവിക്കം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കും ഇത് അറിയാതെ പശുക്കളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും നമ്മളേക്കാൾ മുമ്പുള്ള ജനതയെ പശുക്കളെ നമ്മളേക്കാൾ മുമ്പുള്ള ജനതയെ മായ്ക്കും ആദർശമൊന്നും അറിയില്ല അവർക്ക് ദേശ വ്യത്യാസം അറിയില്ല അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും അവരുടെ ദേശീയ എന്നതുപോലെ നമ്മൾ ഹിന്ദി ഉറുദു എന്ന് പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രത്തെ രണ്ടാക്കി തിരിച്ചാലും നമ്മുടെ ഹിന്ദി സിനിമകളിലൂടെ വരുന്ന ഉറുദു സംഗീതം ഹിന്ദി അത് ശുദ്ധ ഹിന്ദി അല്ല നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്ന ഹിന്ദി ചലച്ചിത്രകാര്യങ്ങളൊന്നും ഹിന്ദി അ
ഒരു ശതമാനം അറുപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ പാകിസ്ഥാൻ സംസാരിക്കുന്ന പഞ്ചാബി അന്ന് അതിനേക്കാൾ അതെ അതിന് മുമ്പ് ബംഗാൾ ഏറ്റവും പ്രവിശ്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ അന്ന് പശ്ചിമ കിഴക്കൻ ബംഗാൾ അവിടെ ഉറുദു ഭാഷ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ ധാക്ക മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മലയാളി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല ബംഗാളി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല ധാക്ക മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ സമരത്തേക്ക് വരികയും മാതൃഭാഷക്ക് പകരം ഉറുദു അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയും അവർ രക്തസാക്ഷികളാവുകയും ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊന്ന് ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ആ പ്രമേയം വന്നപ്പോൾ ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനമായിട്ട് ഇരുപത്തൊന്നിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊന്നിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ കൈപൊക്കിയവരിൽ പാകിസ്ഥാൻ കാര്യം വരും അതായത് അപ്പോൾ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം നിർമ്മിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ പണതാണ് മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം നിർമ്മിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്നും മതേതരമായ ബോധമാണ് ആധുനിക ബോധം എന്നും തെളിയിക്കുന്നതാണ് ബംഗാളിന്റെ വിഭജനം ബംഗ്ലാദേശ് വിഭജനം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഇതൊക്കെ പ്രശ്നം അല്ലേ നമ്മളാണ് പ്രശ്നം അവരാണ് പ്രശ്നം എന്ന് വേറെ കാര്യം പഞ്ചാബ് പ്രശ്നം പ്രശ്നമാണ് കാശ്മീർ പ്രശ്നം ആസാം പ്രശ്നം ഇതാണ് കുറെ കാലങ്ങളുള്ള പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് ആഫ്രിക്കൻ കണ്ട പ്രശ്നത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ജനതയാണ് പഞ്ചാബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒറ്റ ജനതയാണ് ആ ജനതയെ നമ്മൾ വിഭജിച്ചു എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ജനതയാണ് കാശ്മീർ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനെ നമ്മൾ വിഭജിച്ചു രണ്ടാക്കിട്ട് പോയി ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ജനതയാണ് ബംഗാളി സംസാരിക്കുന്ന ജനത നമ്മൾ അതിനെ രണ്ടാക്കി വിഭജിച്ചു ഈ വിഭജിച്ചെടുത്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇപ്പൊ കേരളം വിഭജിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കേരളം വിഭജിച്ചിട്ട് മലബാറും തിരുവച്ചി ഉണ്ടാക്കിയ എന്താ സ്ഥിതി അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ അറിയാൻ പറയില്ല കൊച്ചി നൈസാമിനെയും ഇപ്പോഴും ബാധിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര വേഗം അവസാനിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കൊച്ചി നൈസാമിനെയും മലബാറിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്ര സങ്കല്പം വെച്ച ആളുകളുണ്ട് അതേ കാഴ്ചപ്പാടാണ് വെച്ചത് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ വിഭജിച്ചതിന്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ആസാമും കാശ്മീരും ഇപ്പൊ കാണുന്ന പഞ്ചാബ് പ്രശ്നവും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഞങ്ങളൊരു ജനതയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഒരുപക്ഷെ വില്ലനായിട്ട് കാണുന്ന അല്ലേ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വില്ലനായി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് അടിക്കട്ട് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയാണ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയാണ് അവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി അദ്ദേഹം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് മതപരമായ സംഘടന അപ്പൊ അത് ആ സംഘടനയുടെ പേര് അത് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് അല്ല മുസ്ലിം നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംഘടന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ശക്തമായതിന് ശേഷമാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്ന നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ആക്കിയത് മാറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുദ്രാവാക്യം കാശ്മീരി ഭാഷ എന്നുള്ളത് കാശ്മീരി ജനത എന്നുള്ളത് നയ കാശ്മീരിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നയ കാശ്മീർ നവ കേരളം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതുപോലെ കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുണ്ടാക്കിയ ആ സങ്കല്പത്തെയാണ് വിഭജനത്തോടെ നമ്മൾ വെട്ടിക്കൊടുത്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയും കൂടെ മുൻകൈയോടു കൂടി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാതൃഭാഷ എവിടെ എവിടെ പരിക്കേറ്റോ ആ പരിക്കുകളെല്ലാം തന്നെ മതപരമായ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വഴിവെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്ന് മാതൃഭാഷ ഒഴിവാക്കിയാൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ഈ വിഭജനം ഞാൻ ഹിന്ദുവാണ് ഞാൻ മുസ്ലിം ആണെന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പട്ടാളത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പണം അല്ലേ ഈ കലാപം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പട്ടാളത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പണത്തിന് പകരം എൽ പി യു പി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ മലയാളം പഠിച്ച മാഷന്മാരെ നേരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു എത്രയോ പണം കുറവാണ് മലയാളം പോലും പഠിക്കാത്ത ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമത്തിൽ പഠിച്ച ആളുകൾ അക്ഷരം പറഞ്ഞുകൂടാത്ത ആളുകൾ എൽ പി യു പി ക്ലാസ്സുകളിൽ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ വലിയ സ്ഥിതി ആ മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പത്ത് അധ്യാപകരെ കൂടുതൽ വെക്കണോ ഇവർ നാളെ
മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു ഭാഷയാണ് ചെറിയ പ്രദേശമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ഭാഷകളിൽ പതിനൊന്ന് ഭാഷകളും ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ലോകത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇരുപത്തി ആറാം സ്ഥാനത്താണ് മലയാളം നിൽക്കുന്നത് മലയാളത്തെക്കാളും കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഗ്രീക്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം സ്ഥാനം നാല് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നാലും അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ മലയാളത്തോട് ഒപ്പത്തില്ല പക്ഷേ ഈ കാര്യം നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാറില്ല നമ്മളിപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് യൂറോപ്പ് നമ്മളെക്കാൾ അത്ര വലിയൊരു സ്ഥലമാണ് യൂറോപ്പിന്റെ ജനസംഖ്യ എഴുപത്തി രണ്ട് കോടിയാണ് ഇരട്ടി ജനസംഖ്യ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ യൂറോപ്പും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ ചേർന്നാൽ നൂറ്റി അഞ്ച് കോടിയാണ് ജനസംഖ്യ നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടിയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതാ വരുന്നത് അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഷകളിൽ പതിനൊന്ന് ഭാഷകളും ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷകളാകുന്നത് ആ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ തന്നെ അതിന് വലിപ്പം നമ്മൾ കണ്ടാൽ ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ റഷ്യയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് റഷ്യയിൽ പതിനെട്ട് കോടി യു പിയിൽ ഇരുപത് കോടി നമ്മളെ വലിപ്പം നമുക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ ഹനുമാനോട് അതിന്റെ വലിപ്പം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹനുമാൻ ചാടാനുള്ള ധൈര്യം കിട്ടിയത് അല്ലേ ഇപ്പൊ ചാടി ശ്രീലങ്കൻ ഇപ്പൊ ചാടിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോ ഹനുമാൻ വായിക്കപ്പെടുക അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും മെഡിസിനും ഒക്കെ മലയാളത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഊർജം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഷയുടെ വലിപ്പം തോറ്റി പാടുക തന്നെ വേണം അപ്പൊ ചാടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇതിനേക്കാൾ മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾ പത്ത് ലക്ഷം ആളുകൾ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന പല ലോക ഭാഷകളിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം മാതൃഭാഷയിലാണ് ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ലക്ഷമാണ് മലയാളം ധൈര്യമില്ല നമുക്ക് മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ പ്ലസ് ടു പോലും മലയാളത്തിൽ പഠിക്കാൻ പത്ത് ലക്ഷം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നു എസ്തോണിയൻ ഭാഷ ഐസ്ലാൻഡിക് ഭാഷ അവൾ പത്ത് ലക്ഷം ഒക്കെ ഉള്ളൂ പത്ത് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം ഒക്കെ ഉള്ളൂ അതിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും മെഡിസിനും പഠിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് ധൈര്യമില്ല ധൈര്യം മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അതാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇനി അതിന്റെ അകത്തോ ആ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ തന്നെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചില തർക്കത്തിന് വേണ്ടി പറയാം പലരും ഇങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി ബോധൂറും പറയാം ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷകളിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തെ ഭാഷകളിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും അധികം ശതമാനം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം കേരളത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനത്തിന്റെയും മാതൃഭാഷയാണ് മലയാളം തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനത്തിന്റെയും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഒരു ഭാഷയും ഇത്രയും ശതമാനം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല കർണാടകത്തിൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കന്നഡ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ബാക്കി ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് തമിഴ് മാതൃഭാഷയായിരിക്കും ആളുകൾ പഴയ ആന്ധ്രയിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ അപ്പുറത്ത് ഒരു ഭാഷയും സംസാരിക്കുന്നില്ല ബംഗാളിൽ ബംഗാളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ താഴെ പക്ഷേ അപകടം എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ മലയാളം ഭാഷ നമ്മുടെ ഞാൻ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല കോടതി ഭാഷ മറ്റൊരിടത്തും മറ്റൊരൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ അത് പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അൻപതുകളിൽ അറുപതുകളിൽ എഴുപതുകളിലൊക്കെ അവരുടെ ജില്ലാ കോടതികളൊക്കെ നാട്ടുകാരുടെ ഭാഷയിൽ കഴിഞ്ഞു നമുക്കിപ്പോഴും ധൈര്യമില്ല അല്ലെ മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ പാണ്ഡ്യ പദ്ധതികൾ ലൈബ്രറിയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ നമ്മൾ നവോത്ഥാന സദസ്സുകൾ ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ഈ കാര്യം കൂടെ പറയാം എന്നാലേ പഠിക്കുന്നു നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാക്കളുടെ ഒരാളായ സഹോദരനീയത്തിനാണ് കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ പരീക്ഷകൾ മലയാളത്തിലാണ് നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം സഹോദരൻ ഐക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് നമ്മളാണ് ഐക്യ മലയാള പ്രസ്ഥാനം മലയാള ഐക്യവേദ്യ ഒക്കെ ഏറ്റെടുത്തത് അതാണ് കഴിഞ്ഞ പി എസ് സി സമരം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിച്ചു സഹോദരൻ ഐക്യത്തിനാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള ആൾക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രസ്തികളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര ജനാധിപത്യം അതിന്റെ അകത്തുള്ള ആഭ്യന്തര കോളനീകരണം ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ അത്തരം ചരിത്രമുണ്ട് ഞാൻ വിശദാംശങ്ങളിലൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പൊ മാതൃഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ
വിവർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ലോക പൗരന്മാരായി ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ആളുകൾ വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ വായിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഇത് പറയല്ല ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം പക്ഷെ മാധ്യമം ആക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോധം വികസിക്കുന്നത് മലയാളത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മതേതരവാദിയായത് ഇവിടെ സൗന്ദര്യബോധം എന്നൊരു ആശയം ഞാൻ പറയാം ഖുറാൻ എപ്പോഴാണ് മുസ്ലിം അല്ലാത്തൊരാൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഭഗവത്ഗീത എപ്പോഴാണ് ഹിന്ദു അല്ലാത്തൊരാൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ബൈബിൾ എപ്പോഴാണ് ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാത്തൊരാൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മതേതരത്വം രൂപപ്പെട്ടത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതി വരെ ഏകദേശം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഞാൻ ഇസ്ലാം മതക്കാരനല്ല ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഭക്തനല്ല ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് എന്റെ സൗന്ദര്യബോധം കൊണ്ടാണ് വായിക്കുന്നത് ഭക്തി വേണ്ട ആളുകൾക്കാവാം പക്ഷെ ഭക്തിക്കപ്പുറത്ത് ഭക്തി പരമായ കൃതികളെ പോലും സാഹിത്യ കൃതികളായിട്ട് കാണാനും അതിന്റെ അകത്ത മൂല്യങ്ങൾ മതബോധമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ സാഹോദര്യം എന്ന് പറയുന്ന മൂല്യം സ്വാംശീകരിക്കാൻ എനിക്ക് മാർഗ്ഗപൂർവ്വം ആവശ്യമില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന മൂല്യം എനിക്ക് സ്വാംശീകരിക്കാൻ എനിക്ക് മാർഗ്ഗം കൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ഇസ്ലാമും ഒക്കെ ചേർന്ന ആധുനിക മലയാളി അത് ആ മലയാളി എന്നെ രൂപപ്പെട്ടതാണ് ബൈബിൾ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവി ഖുറാൻ വിവർത്തനം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ടാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മുടെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന സനാവുള്ള മത്യത്തമിൾ അദ്ദേഹമാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളോട് അറബിയിൽ മാത്രം പഠിച്ചിരുന്ന ഖുറാൻ മലയാളത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മലയാളം കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാതൃഭാഷ മാത്രമല്ല അയാൾ കീമാൻ നൽകുന്ന ഗുരു ഭാഷയാണ് സ്വർഗ കപാടങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ തുറക്കപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴി അതാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാതി മാത്രം അറിയുന്ന ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിന് ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വികാരം കൊണ്ടുകൂടി അത് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭൂതി കൊണ്ടുകൂടി അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാതൃഭാഷയിലാണ് ഞാൻ മാർക്കോസ് പറയാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇവിടെ ഒരു യാതാർത്ഥി പോയ മാർക്കോസ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ അങ്ങനെ ഭാഷാ ശാസ്ത്രീയം കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ടാമർ ഇന്ത് ടാമർ ഇന്ത് ഒരുപാട് വട്ടം ഉച്ചരിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി പുളിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ നിങ്ങൾ ബൗദ്ധികമായിട്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ ഞാൻ വാളൻ പുളി വാളൻ പുളി എന്നൊരു പത്ത് വട്ടം ആവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നാവിൽ നിന്ന് വെള്ളം മുറ തുടങ്ങും ഭ്രാന്തമായി വളർന്നു ഇപ്പൊ ഇരുപത് മുപ്പത് വട്ടം ആവർത്തിക്കുന്നതോടി നാവിൽ നിന്ന് ഭ്രാന്തമായത് വരുന്ന പോലെ നാവിൽ വെള്ളം മുറ എന്താ കാര്യം അത് പണ്ട് എ ആർ രാജാവ് ശരീരനാഥുക്കളിൽ ലയിച്ച് ചേരുന്ന ഭാഷ മാതൃഭാഷ എന്താ കാര്യം മറ്റൊന്ന് ശരീരധാതുക്കളിൽ ലയിച്ചിട്ടില്ല അത് ബുദ്ധിയിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയിൽ മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്ന ആള് ആന്തരികമായി നവീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല അയാളുടെ പുറം പൂച്ചൽ അയാള് ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരിക്കും പുറം പൂച്ചൽ അയാൾ പണ്ഡിതനായിരിക്കും അയാളുടെ അറിവ് ഒരിക്കലും സാമൂഹ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയില്ല അയാളുടെ അറിവ് ഒരിക്കലും ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇതാണ് എന്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പൊ അറിവ് ഹൃദയം കൊണ്ടുകൂടി നിങ്ങൾ അറിവ് നേടണമെങ്കിൽ ഹൃദയം കൊണ്ടുകൂടി നിങ്ങൾ അറിവ് നേടണമെങ്കിൽ അത് മാതൃഭാഷയിലായിരിക്കണം നാളെ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അറിവിന്റെ ചരിത്രം എടുത്താൽ അറിവിനെ പല ഘടകങ്ങൾ പണ്ട് ഗ്രീക്കുകാർ പറയും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് സത്താശാസ്ത്രം ഓൺട്രോളജി എന്ന് അവർ പറയാം അതായത് ഒരു വസ്തു എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതിനെയാണ് സത്താപരമായ അന്വേഷണം എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ വെള്ളം കൊണ്ടാണോ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയത് വായു കൊണ്ടാണോ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കൾ എന്താണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ നേരിടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സത്താപരമായ അന്വേഷണം സയൻസ് അതാ ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതാണ്
പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഗ്രീക്കുകാർ അറിവിന്റെ പഠനം അവിടെ നിർത്തിയില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ അവർ പറഞ്ഞു അടുത്ത ഘട്ടം എത്തിക്സ് ആണ് ധർമ്മശാസ്ത്രം മൂന്നാമത്തത് ഏസ്തറ്റിക്സ് ആണ് സൗന്ദര്യബോധം ഇതില്ലാത്ത അറിവുകൾക്ക് ഈ അതിന്റെ പരിധി ഉണ്ടാവും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം പറയാറുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ലോകപ്രസിദ്ധ നമുക്ക് ഡി എൻ എ കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ ചരിത്രം അത് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലോക സമ്മാനിതനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹത്തെ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആളാണ് നമ്മളെ പോലെ വിവരമുള്ള ആളാണ് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് പുറത്താക്കിയത് പുറത്താക്കിയത് അദ്ദേഹം വർണ്ണ വിവേചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കിയത് നീഗ്രോകൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീഗ്രോകൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തെ കാര്യം ശരിയാണ് അല്ലെ അറിവുണ്ട് എന്താണ് മനുഷ്യ ക്രോമോസോൺ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഡി എൻ എ അറിയാം അതിന്റെ കോണിക സംവിധാനമൊക്കെ അറിയാം സർവ്വ അറിയാം അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് അറിയാം അതിന്റെ മെത്തേഡ് കയ്യിലുണ്ട് അത് സ്ഥാപിക്കേണ്ട ലോജിക്ക് എന്താ ഇല്ലാതെ പോയത് എത്തിക്സ് അപ്പോ എത്തിക്സ് ധർമ്മം നഷ്ടപ്പെട്ട കാരണം പഴയ ഇന്ത്യക്കാർ പറഞ്ഞ ധർമ്മം അല്ല ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞ ധർമ്മം അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ബുദ്ധൻ പറയുന്നത് സത്യമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ വന്ന ആരോപണമാണ് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു സത്യമാകണമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ധർമ്മമാണ് കരുണയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മൈത്രിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഘടകമില്ലാതെ എത്തിക്കലായി നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് മാതൃഭാഷയിൽ ആയിട്ട് അടിസ്ഥാനമാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം അതിന്റെ ധാർമ്മികതയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതാണ് സനമുള്ള മത്തിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതാണ് ജോർജ് മാത്രൻ പറഞ്ഞത് ജോർജ് മാത്രൻ പറഞ്ഞത് എന്തിന് മലയാള മാധ്യമത്തിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഒരു പുരോഹിതനാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മലയാളിയായ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏതൊരു പദത്തിനും രണ്ടു തരം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ രണ്ടു തരം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഏതൊരു അർത്ഥം ഇപ്പൊ അമ്മയെ അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മമ്മി എന്ന് വിളിച്ചാൽ രണ്ടിന് വ്യത്യാസമൊന്നും അല്ലെ രണ്ടും ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വാക്കിട്ടിട്ട് ഒരാളെ വിളിക്കാം പക്ഷെ അനുഭവിക്കുന്നതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന അനുഭൂതി വ്യത്യാസം അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോ കിട്ടുന്ന ധാർമ്മിക ബോധം വ്യത്യസ്ത പക്ഷെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കിടന്ന് മൂന്ന് കിടന്ന് ശരിയാ അല്ലെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം സാധാരണ പറയാറ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ആശുപത്രി കിടന്നു അവരെ അയാളെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന അർദ്ധരാത്രി എന്ന് ചോദിച്ചു ഏകാന്തമായ ഒരു റൂം അതിന്റെ അകത്തേക്ക് അവരെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന യുവതിയായ നേഴ്സിനെ എന്തു പേരിട്ടാ വിളിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ സിസ്റ്റർ എന്നാ വിളിപ്പിച്ചത് സിസ്റ്റർ എന്നാ വിളിപ്പിച്ചത് എന്തിനാ വിളിപ്പിച്ചത് അതിന് ധാർമ്മികത അത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട പക്ഷെ ആ ധാർമ്മികത അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി പെങ്ങളെ എന്ന് വിളിക്കാം അതാണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെങ്ങളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ ബന്ധം മുഴുവൻ മാറുക അതൊരു വീടായി മാറുക സിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി വെള്ള വസ്ത്രപ്പെട്ട ആളാണ് ഒക്കെ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ആ ബന്ധം ജനാധിപത്യ വിവരിക്കപ്പെട്ടില്ല സാഹോദര്യം എന്ന് പറയുന്ന മൂല്യം കുടുംബത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ അയാൾ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കും പുറത്തുള്ളവർക്ക് നാട്യങ്ങളാവും വിവേകാനന്ദൻ പണ്ട് കേശവ ചന്ദ്ര സെൻ ആയിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകളിൽ അവര് അവിടെ ബംഗാളിൽ അതിന്റെ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെന്നുള്ള വാക്ക് വീടിന് പുറത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഉച്ഛരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാലത്താണ് പുണർന്നു കറുമെല്ലാം ഒരു ഇനമാണ് അരണപുരമാണ് പുറണ്ടാവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണെന്നുള്ള ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം അതാണ് പിന്നീട് വിവേകാനന്ദൻ ചിക്കാഗോയിൽ സംസാരിച്ചത് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ എന്നുള്ള ഒരു പകരം ഈ സഹോദര്യമാണ് ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിപ്പിച്ചു അവരങ്ങനെ വിളിപ്പിച്ചത് നമുക്കും നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നു അതുകൊണ്ട് പീഡന കേസുകൾ വരും സ്വാഭാവികം കാരണം അതൊരു വസ്തുവാണ് മനസ്സിലാവുന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമല്ല നമ്മൾ പഴയ യൂഥ വിവാഹം അല്ലെ സഹോദരന്മാർക്ക് ഒറ്റ ഭാര്യ അങ്ങനെയാണോ 
സഹോദരന്റെ ഭാര്യയാണത് പക്ഷെ അടുത്ത തലമുറയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ മാറ്റം വരുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പരിഹരിച്ചു ഗംഭീരമായ രീതിയിലാണ് മലയാളി പരിഹരിച്ചത് ഏട്ടന്റെ ഭാര്യയെ നമ്മൾ വിളിപ്പിച്ചു ഏടത്തി അമ്മ തീർപ്പ് പരിപാടി ഏടത്തി നേരെ വിളിപ്പിച്ചത് ഏടത്തി അമ്മ എന്ന് വിളിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ബന്ധം സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധം വാത്സല്യത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധം ഇങ്ങനെ ഭാഷയിലെ സൗന്ദര്യബോധം ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇത് വിനിമയം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു മലയാളി എങ്ങനെയാണ് ഈ ആധുനികതയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ ചോദ്യം ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല അല്ലെ ഫ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഐ ലവ് യു എന്നും പറഞ്ഞ് ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിൽ ഭാര്യമാരാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും പറയില്ല പിന്നെ പച്ച മലയാളം പറയുന്നത് അല്ലെ കാരണം അവിടെ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്നത് വി കെ ആദർശ് പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ ശുദ്ധ മലയാളത്തിൽ ആളുകൾ ആയിരിക്കും വി കെ ആദർശ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നീ പ്രയത്നം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ നിന്നെ പ്രയത്നിക്കുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ പച്ച മലയാളം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊക്കെ പുറത്ത് ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കും അഭിനയം പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായി ഉപകരണം മാത്രമായി തീരുകയും അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഓൺട്രോളജിയും എപ്പിസ്റ്റമോളജിയും ലോജിക്കും മാത്രം ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ ധാർമ്മികവും സൗന്ദര്യാത്മകവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിനിമയ രീതിയുടെ പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമം അതിന്റെ കൂടെ ധാർമ്മികതയും സൗന്ദര്യബോധവും അനുഭൂതിയും ചേരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പേരാണ് മാതൃഭാഷ വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പൊ ഒരു ഈ ഇടക്കാലത്ത് ഒരു ഒന്ന് ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പോകുന്നത് കണ്ടു കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ പൈപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു പെണ്ണുങ്ങൾ പറയാ എന്റെ മകനാണ് ഇന്ന് സെൻട്രൽ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് സി ബി എസ് സിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാണ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു എന്റെ മകനാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ആ ചെക്കൻ വന്ന അമ്മേ ആ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടി ഇതൊക്കെയോടൊപ്പം പോകാണ് ഇതാ വ്യത്യാസം അല്പം അല്പം അതിശയോക്തികരമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കരുതൽ വർഗം മറ്റില്ലാതാകുമ്പോൾ അറിവും അനുഭൂതിയും രണ്ടായി മാറുകയും അറിവ് കേവലം ഉപകരണം മാത്രമാവുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഏറ്റവും പ്രാകൃതനാവുകയും ചെയ്യും മനസ്സിന് ആധുനിക നികുതിപ്പെടുന്നില്ല ബാക്കിയെല്ലാം പുറം പൂച്ചാണ് വെച്ചുകെട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്രയോ സംസാരിച്ചൊരു കാര്യം എന്തിനാണ് കുമാരനാശാന്റെ കവിത പഠിക്കുന്നത് എന്താ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കുമാരനാശാന്റെ കവിത പഠിച്ചില്ല എന്നാ കുഴപ്പം കുമാരനാശാന്റെ കവിത പഠിക്കാത്ത കുഴപ്പമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കാലത്ത് ഒരുപാട് പ്രണയലേഖനങ്ങളും പ്രണയങ്ങളും ഉണ്ടായി പ്രണയകാലങ്ങളാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആരും ഒരു പ്രണയ കൈരാഴ്ചത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെ വെട്ടിക്കൊണ്ടിട്ടില്ല കാമുകയെ വെട്ടിക്കൊണ്ടിട്ടില്ല മംഗളം നേരിടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ ഓട്ടോഗ്രാഫുകളൊക്കെ എഴുതി നമ്മൾ പിന്തുടർന്നു വെച്ചത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കുട്ടി അയാളെ കാണുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വസ്തുവായിട്ടാണ് തനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ആർക്കും കിട്ടുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ഇല്ലാതാക്കിയത് ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് ആശാന്റെ കവിത പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഒന്നിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളെ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ കാണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എനിക്കൊരു കാർ വേണം അതൊരു വസ്തു അല്ലെ എനിക്കൊരു ഫ്രിഡ്ജ് വേണം അതൊരു വസ്തുവാണ് എനിക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വേണം അതൊരു വസ്തുവാണ് അവിടെ കാമമാണുള്ളത് പക്ഷേ ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ആ കാമമായ പോര അവിടെ എന്ത് വേണം അവൾ എന്നെയും സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധിക വികാരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അവൾ എന്നെയും സ്നേഹിക്കണം ഇങ്ങോട്ടൊരു ദൃഷ്ടി വേണം ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഡിസൈർ ടു ബി ഡിസൈർഡ് ബൈ ദി അതർ അന്യനാൽ അന്യയാൽ അവൾ എന്നെയും ആഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ അധിക കരുതലിന്റെ പേരെ പ്രണയം മറ്റത് കാമം ഇപ്പൊ കാമത്തെ പ്രേമമാക്കുന്ന ജാലവിദ്യയുടെ പേരാണ് കുമാരനാശാന്റെ കവിത അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ പ്രണയ കവിത ഇത് പഠിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും മാത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടി സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബൈനറി മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് ഇവൾ സീറോ എന്താ പഠിക്കുന്നു ബൈനറി ആശാന്റെ കവിത പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഏകധനം എന്റെ ജീവനം അതോ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അസ്വദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന
ഇതാണ് കാമത്തെ പ്രേമമാക്കിയത് ഈ പ്രേമം അത് കാമം ഈ കാമം എന്നാൽ മാത്രമല്ല ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്നേഹങ്ങളും അമരനും കൂടി ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ അമരം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള വിപുലമായ ദോഷം അല്ലെ ആരാ ഒരു പറയുമ്പോ ഒന്നായ മാമതിയിൽ നിന്നായിരം ത്രികുടി വന്നാശു തൻ നിലമറന്ന് അല്ലാതിയിൽ പ്രിയമുയർന്ന ആടലാൻ കടലിൽ ഒന്നായി വീണു വലയിൽ ആരാ ഒരു പറയാം ഞാൻ അവൻ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങനെ നൂറായി പല വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ ആ അന്നാദിയിൽ പ്രിയം ഈ മുറു അണ്ണങ്ങൾ മാത്രമായി തീരുന്ന വസ്തു മാത്രമായി തീരുന്നു എന്ന അർത്ഥം ആ വസ്തുബോധത്തെ വ്യക്തിബോധമായി അഹം എന്ന് പറയുന്ന അഹം ഇരുളല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈതത്തെ നാരായണഗുരു ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാരായണഗുരു അഹം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന അജ്ഞാനമാണ് നാം പഠിച്ചത് നാരായണഗുരു അതാ നിഷേധിച്ചത് അദ്ദേഹം അദ്വൈതവാദി ആയിരിക്കെ തന്നെ അഹം ഇരുളല്ല ഞാൻ എന്നത് അജ്ഞാനമല്ല ഇരുളായിരുന്നെങ്കിലോ ഇരുളായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ അറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടി എന്നിൽ പതിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അജ്ഞാനമാവും അഹം ഇരുളല്ല ഇരുളാകിൽ അന്ധനായി നാം അഹം അഹം എന്നറിയാതിരുന്നിടണം ഈ വിവിധ അഹങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുമായിരുന്നില്ല അറിവതിനാൽ അഹം അന്ധകാരമല്ല എന്ന് അറിവതിന് ഇങ്ങനെ ആർക്കും ഓതിടണം അഹം ബോധത്തെ മെഗലോമാനിയെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല എല്ലാവരും ചേരുന്നതാണ് അവരുടെ ദൃഷ്ടി കൂടി എന്നിൽ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനൊരു ആധുനിക മനുഷ്യനാകുന്നത് എന്ന ബോധം നാരായണൻ ഒരു തത്വചിന്തയിൽ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു ആ ബോധം തന്നെയാണ് കുമാരനാശാൻ കവിതയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് ചിന്തയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു മറ്റൊന്ന് അനുഭൂതിയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു ഈ അതുകൊണ്ട് നാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നവോത്ഥാന സദസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് എങ്ങനെയാണ് ആനുഭൂതികമായി മലയാളി ഏറ്റെടുത്തത് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം അത് ഏറ്റെടുത്തത് കുമാരനാശാലിലൂടെയാണ് അത് ഏറ്റെടുത്തത് ചങ്ങമ്പുറയിലൂടെയാണ് അത് ഏറ്റെടുത്ത് പിൽക്കാലത്ത് എഴുത്തുകാരിലൂടെയാണ് കേൾക്കൂ ഞാൻ അന്തർനാഥം വന്നെങ്കിൽ ഈ നാടകം തീർച്ചയാണ് അവസാനം രക്തത്തിൽ താനന്മായി വലിയ നടത്തുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ രമണനിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കൂ ഞാൻ അന്തർനാഥം രമണം പറയാണ് ഞാനിതാ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഈ പ്രണയലീലകൾ മുഴുവൻ ആത്യന്തികമായി മരണത്തിൽ കലാശിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഇതല്ലേക്കുമാണ് കേൾക്കൂ ഞാൻ അന്തർനാഥം വന്നെങ്കിൽ ഈ നാടകം തീർച്ചയാണ് അവസാനം രക്തത്തിൽ താനന്മായി അന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇത് പഠിക്കാതെ ഇത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഗ്രാമികളെ നമ്മൾ പ്രണയികളാക്കുന്നത് മലയാള ക്ലാസ്സുകൾ അതിനു വേണ്ടി മലയാള അധ്യാപകരാണ് ഏറ്റവും വലിയ അധ്യാപകർ നല്ലതാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൽക്കാലം ചെറിയ അഹങ്കാരത്തോട് കൂടി ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും കാരണം ഈ വിനിമ ഇതിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ വേൾഡ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കവിത എന്ന് പറഞ്ഞു മാൻ സ്പീക്കിംഗ് ടു മാൻ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വിനിമയം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു വിനിമയ രീതി സാഹിത്യം മാത്രം കല മാത്രമാണ് എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിനീയറോടല്ല അല്ലെ എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിനീയറോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കെട്ടിടത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കവി അനുവാദനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാൻ സ്പീക്കിംഗ് ടു മാൻ മനുഷ്യൻ അത് പെണ്ണാവട്ടെ ആണാവട്ടെ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരോടാ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യവൽക്കരണമാണ് മൃഗത്തെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയയുടെ പേരാണ് സാഹിത്യ പഠനം ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വികലാംഗരാ കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരുന്നു മലയാളം പഠിക്കാത്ത കുട്ടി മലയാളം പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു വിദ്യാലയ യഥാർത്ഥത്തിൽ അംഗവൈകല്യമുള്ള ആളുകളെ മാനസിക അംഗങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ തിരിച്ചറിവ് ഈ സൗന്ദര്യബോധം തന്നെ ഇന്ദുലേഖയിൽ തുടങ്ങിയ കുമാരനാശാൻ തുടങ്ങിയ ചങ്ങമ്പുഴയിൽ തുടങ്ങിയ ഈ സൗന്ദര്യബോധം തന്നെയാണ് നാൽപ്പതുകളിൽ തകഴിയൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയത് നമ്മുടെ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇന്ദുലേഖയിലെ ഈ സൗന്ദര്യബോധത്തിൽ ഇന്ദുലേഖയും മാധവൻ തമ്മിൽ പ്രണയമാണ് നല്ല കാര്യം പ്രണയവിപ്ലവം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല കാര്യം പക്ഷെ അപ്പോഴും മാധവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കുമ്പോൾ കസവ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ശരീരം അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു തിരിച്ചറിയാത്ത സവർണ സൗന്ദര്യബോധം അപ്ഡേറ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനം വരുന്നു തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വരുന്നു അത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കാൾ സൗന്ദര്യബോധം മാറി എങ്ങനെ മാറി ചിരുതക്ക് ചിരുതയോട്
സഞ്ജു ഫ്ലോത്തെ കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം പഠിച്ച പോരാ ഈ ആന്തരിക പരിണാമത്തിൽ നിന്ന് കടക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യരാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ തുല്യരാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ തട്ടാതെ പഠിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ഒരു സ്ത്രീവാദ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ച തമാശ സ്ത്രീവാദ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പുരുഷനും കൂടി നടന്നു ആൾക്കാർ കിട്ടുന്നില്ല അവസാനം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കണം നാലേക്ക് വരാൻ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല അവസാനം ഞങ്ങൾ ദേഷ്യം പിടിച്ച് മുടി ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ട് എന്നും നിനക്ക് പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ അടിമയായിരുന്നാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു രണ്ട് അടിയും കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പൊ അത് അനുഭൂതിയാവുന്നില്ല മാത്രം സ്ത്രീകളുടെ സൗഹൃദം ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരിക അനുഭൂതിയായ അവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കാൻ പഠിക്കണം സ്ത്രീയുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു കുമാരനാശം വെക്കുക ചങ്ങമ്പുഴ വെക്കുക ഈ പാലയിൽ വെട്ടിക്കൊന്ന യുവാവ് അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല കണ്ട് നക്ഷത്രജാലകത്തിൽ കൂടി ജന്മാന്തരങ്ങളെ കണ്ടു മൂർച്ഛിച്ചത് ബാലപ്പന്റെ കവിതയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നത് ആ ജന്മാന്തരങ്ങൾ അവിടെ നൂറ് മരണങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒറ്റ മരണേ ഉള്ളൂ ശരീരം സഹിക്കുന്ന മരണം അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ നിലയിലുള്ള സൗന്ദര്യാനുഭൂതികളിലൂടെ കുട്ടികളെ കടത്തിവിടുന്നതിനാണ് സൗന്ദര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസം സൗന്ദര്യബോധമാണ് അറിവിന്റെ ഇന്ന് ചിന്തകർ പറയും ഞാൻ ആ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അലൈൻ ബാഡിയൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഘടകത്തെ പട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാർസിയൻ ഭാര്യകൾ എന്നൊരു ചിന്തകൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയിലല്ല അതായത് സത്താശാസ്ത്ര ആദ്യം ജ്ഞാനശാസ്ത്രം പിന്നീട് ലോജിക്ക് പിന്നീട് എത്തിക്സ് പിന്നീട് എയ്സ്തറ്റിക്സ് പിന്നീട് അങ്ങനെയല്ല എയ്സ്തറ്റിക്സ് ആണ് ആദ്യം സൗന്ദര്യബോധമാണ് എല്ലാറ്റിനെ നയിക്കുന്നത് ആ സൗന്ദര്യ അനുഭൂതി കകത്ത് നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ബാക്കിയൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അറിവ് സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രമാണ് നീഷ നേട്ടം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് മാസ്യൻ സൈദ്ധാന്തിക ധാരയിൽ തന്നെ കാരണം മനോഭാവം മാറ്റി മാറ്റിയത് ജന്മിത്വ വിരുദ്ധ സമരം ഇവിടെയൊക്കെ നടന്ന ജന്മിത്വ വിരുദ്ധ സമരം പത്ത് സെന്റ് നേടിത്തന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ അതിനേക്കാളേറെ ആ മനോഭാവം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് തൊഴിലാളി സമരം എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി അതേ സൗന്ദര്യാത്മകമായ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൗന്ദര്യ ബോധത്താൽ മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ട സൗന്ദര്യബോധം തന്നെ മാറുന്ന സൗന്ദ ആധുനികമായ സൗന്ദര്യബോധത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട സമുദായത്തെ സൗന്ദര്യാത്മക സമുദായം എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അത് ജാതി സമുദായമല്ല മത സമുദായമല്ല സൗന്ദര്യാത്മക സമുദായം ഒരേ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനേക ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും പുതിയ സൗന്ദര്യ മൂല്യങ്ങളാൽ ബോധ്യമല്ല ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് വിളിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ നമുസാരം എന്ന് വിളിച്ച ആളുകൾ നമ്മളെക്കാൾ മികച്ച മനുഷ്യന്മാരാണ് നമ്മൾ ആണും പെണ്ണുമായി പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ആണും പെണ്ണുമുള്ള കൂടുതൽ വലിയ ആളുകളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന പുതിയ സൗന്ദര്യബോധം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കൃതികൾ കൂടി പഠിക്കും ആർത്ഥം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആനുഭൂതികമായ ലോകത്താൽ ബന്ധിതരായ പുതിയ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് കേരള സമൂഹ സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹ സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലോക സമുദായ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്കുള്ള വഴി തീർച്ചയായിട്ടും കലയും സാഹിത്യമൊക്കെയാണ് അത് നമ്മുടെ ആന്തരിക മനസ്സിൽ തട്ടുമ്പോൾ അല്ലെ ഒരു തെരുവ് വിളിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് പച്ച മലയാളത്തിലൂടെ തെരുവ് തെരുവ് വിളിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊള്ളുന്നത് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തിൽ നമ്മളെ മലയാളത്തിൽ ഒരാൾ വിളിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിൽ തട്ടുന്നത് ആ നിലയിൽ കാപട്യങ്ങളില്ല മുഖാമുഖം വർക്കുന്ന കണ്ണാടി പോലെ പരസ്പരം കാണാൻ കഴിയുന്ന സമുദായം അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാളുടെ ശബ്ദം മറ്റൊരാൾക്ക് സംഗീതമായി പോകുന്ന സമുദായ നിർമ്മിതി തീർച്ചയായിട്ടും സൗന്ദര്യബോധത്തിലൂടെയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് മാതൃഭാഷയിലൂടെയാണ് മലയാളത്തിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞത